off of a sweep. Yeah. Yes. This is foreign again, literally foreign ground for them. Na sila yung dehado. Yeah. Exactly. Hirap nito. Oh no, ito na. Match point uh, ulit mga kaibigan para sa Evos SG and as of the moment, Your mukhang hindi na same bands pa rin for Evos SG since sila ang nasa blue side. If you think AH, are they willing to give the Benedetta para dito sa Evos SG? Oh, looks like it. Ang magigipalitan kasi ay Johit naman na mapupunta kay TY. I do remember yung show ni TY din mula sa Infinity KH. So, same bands para sa teams. Magkaiba nga lang talaga ng kanilang sides. Mm -hmm. Evos SG, you never really wanna give boss, yung Benedetta. Boss Soul, kuri mo na yung Benedetta. Most likely, first pick na yan ng boss Evos Soul. SG. Sobrang risky na. So, ibibigay mo pa ulit yan kay OB. Yan. Okay, so... Road to recovery ito. Ito yung step one sa pag-clutch ng Game 3. Hindi ako magulat kung ang Infinity KH ay kumuha ng Matilda Johit. Although, ang main weakness nun ay i-reveal mo nga yung kanyang midline duo. Pero ito yung combo na mag-work talaga. Or, if anything, yung Johit yung iba kasi pa-pride dito ng Infinity KH. Sabi ko. That's the Matilda. Okay. Yun na nga. Alright. Matilda. Ang gagawin ng Impunity KH dito, oh. correct me I'm wrong, pagalingan na lang mag-MLBB. Yeah. As in, kahit na medyo vulnerable sila to counter-drafting, mm -hmm. this is a duo na sa mid na undeniable. Yeah. So kung, kung ikaw, Evos SG, kumuha ka na ngayon ng either Popol and Koopa o kaya ng isang Kagura para medyo makapigil ka nga ng, uh, ng lineup. Or, pumili ka ng Tiggy if, uh, if you like. You, you go that route kung saan... Yeah. Uh, meron kang chance, may equal chance ka na makakapag-even up ng uh, ating series. Um, knowing them nga lang, uh, baka kunin pa rin nila yung glue to go with this. So it's either glue Kagura or glue Popol. Wait, uh, kung kukunin nila yung glue Wolf, anong kalaro ni Soul? We'll see. Oh, okay. oh, finally! Evening girl! Evening girl. Evening girl. Oh, girl. Uh, Alright. And also denying the fact na makapag-ranger ulit dito si White Knight. I think if you're in Purity Cage, kunin mo na yung Lapu-Lapu. Lapu-Lapu will be very good in this game. Your team is banned. Oh, it's Ethan Shin. Ethan Shin. It's my bang hero. Oo, ibang hero. It's a Korean war general from the olden times. Totoo yan. So, ayaw, ito ah, meron ng potential weakness ang Purity Cage. Meron ng potential weakness si White Knight. He's also a marksman specialist. That's right. Kailangan niya ng magandang hero, kaya dito nila pinasok to. Kailangan na nila i-lock eh. And for sure, kasi siya na yung magiging target talaga sa 4th and 5th band dito ng EVOS SG. So at this point, we don't have a clear tank pa rito para sa side ng EVOS SG. Kasi ano eh, Immunity KH, they would definitely come in hot. Sa early stages of the game pa lang, no down. Lalo na pag nag-hit ng level 4 dito si White Knight, talagang mag-go all in sila. Ito first 3 picks ng EVOS SG, could have sworn na mukha siyang uh, Omega Esports draft. <laughs> oh, and ito ah, pag-usapan lang natin, balik natin sa Omega Esports. Ang Infinity KH, meron silang range deficiency. Paano nila papasok itong Granger exactly. and Eve? Hindi kaya nung first 3 nila yan. That's why I feel na Lapu-Lapu would be good. O kaya somewhere lang dry sa Paquito. Mm -hmm. Yung uh, magandang, ma magandang makuha sa Paquito is meron siyang knock-up. So pwede siyang pang-cancel kung sakali. Nung... Uh, Real world manipulation. Kailangan nila ng ano yun, ng gap closer, lalo nito especially don sa real world manipulation ni girl. Alam, alam ng Evos SG na kulang nga silang pampasok or ng range. So if I'm in Purity Cage, either lapo lapo or pakito yung pipik ko sa face ato. And Evos SG, yung mga gulat kung bigla silang magfar sa pared sa Golden, just gawin nilang explain yung Benedetta, then pick up a tank na makakapag... Ma, sa sa mga sa Akai, o kaya pang pigil dun sa Johid, which actually wala na masyado since naban na nga yung uh, Popolid Kupa, pati yung Rafaela. Oh. Other yung choices para sa Impunity KH ay uh, Barats, for sure. Yep. Yes. Pero I'm still looking at Paquito or Lapu-Lapu. Alice. It's oh. gonna be an Alice. Gold lane? Gold lane? Probably gold lane. So, ito yung sagot nila. Mm -hmm. Ito yung hard engage nila. For Bigatron, at some point, yung uh, minakalaban sila na nag -eve, they actually still use Yuzhong yeah. for it. Oh. Using the Dragon Tail pagka nag real world manipulation. Si Boom. Ang ganda na. That's, uh, that's actually a good hero laban din sa Granger. In a way. So ngayon na may Alice para sa Ibus SG, what's your gold lane para sa, para sa Spire? I don't think na Benedetta will cut it. 
Although nakita natin siya effectively kanina kasi si OP yung gumamit. Yes. Well, hindi naman natin pwedeng i-out dito si uh, si Soy, so one of oh. the best players for Benedetta as well. Pero most of the time nga tama ka doon, nandoon siya oh. sa XP lane. It's oh. Azas. Gold lane Azas. I like it. So give it, 'di ba most of the time ang ginagawa nila with the Azas pick is Claude. Oo. Oh. But, But uh, already there is um Alice. So um kailan ng I I think yung Lapu-Lapu din talaga maganda ba? Or mm-hmm. some like li- lines of Khalid since um I'm looking at the lineup of um of Evo SG, walang pang-cancel doon sa Quick Sand Guard. Although magiging uh, problema yung yes. Baxia alam. Yes, ha, yung talon ng Baxia. Oo. Pero kailan mo specific kailan mo i-time yon? Anong uri mo? Yung nagihil na Khalid? or si White Knight oh. or si di ba ang dami niya ibang targets I'm thinking Lapo talaga na best choice here for Impunity Cage nako medyo na corner yata ng Evo's SG si North King <laughs> oh it's Claude it's the it's they, they have to they have to kasi hindi mo maaasahan si uh, si White Knight eh, if he's oh. gonna be the one to deal the damage tama tama Tra- okay, pagka nag traceless in siya that might be the over para dito sa KYSS I, I like it I like it I like the idea. Mahirap nga na. Risky. So, ito nga yun yung XP lane Alice na naman. XP lane Alice. Which is a uh, decent na naging choice ng EVOS, uh, sorry, ng Infinity KH. Kasi nga naman, mahirap itapat ang isang Alice, or sorry, isang Claude, ay isang Alice sa Zask. I uh, just wanna admire yung mga mga movements dito ng mga heroes natin. Ha? Yeah. Lalo na na yung kay Eve. Mm. Angas nung kanyang manero. There, there she is. Sa kaliwa. Oo, oh, diba? Right, going into the game here, obviously, early game belongs to Evo's SG. Uh, definitely, It's 100%. All this, even with the Zask, para pwede sila magkakasim. Mm-hmm. Yeah. That's, uh, that's very true, which is um, counterintuitive. Napaka-crucial ngayon ng role ni uh, Matilda at ni Johan kung paano nila tutulungan yung teammates nila na umabot sa late game. Kasi lahat ng cores ng side ng Infinity KH, Yisun Shin, Alice na EXP lane at Claude na gold lane ay hirap na hirap sa magpa-farm. Scaling. Ejector, ang aga, bakbakan agad sa mi river. Wait lang, yan! TYY, muntik na. Yeah. High and dry, Claude. High and dry, Claude. OP. Alright. So, High and dry, Claude. Well, ang point nila dito is sabayan dito and uh, deal as much damage dito kumbaga hindi nila hihintayin yung literally like scaling yeah. na usual natin nakikita na averness para sa isang Claude mm-hmm. and it's it's weird kasi ang Claude gusto niya na mag-group up kayo para sa Blazing Duet but then high and dry I wonder what it means this shows na early game nga or early to mid ang spike nila pero ngayon first blood ni Soul nagpapakita ng gila sa rin the Soul show is on now pero ang bilis nung punish nabawian siya agad doon 1-1 Currently, si girl mahuli ng ilang mga wisps. Pero na-disrupt nila ng maigi doon si White Knight. Na buti, buti na lang, hindi nakuha yung orange buff. Pero na-delay dito ng level yung ating YSS for Impunity KS. Yep. Though, TYY and Senpai doing a great job canceling <laughs> din yung purple buff oh, ni Potato. Nabawi ang si Potato. JPL rolling out, naghanap na isa. Smart missiles, tumatama kay JPL, makunat. Again, I think ang Evo SG dito, they're picking up a few clues from Infinity KH ng game 1. Ginagamit nila ibang concepts. Yung mabilis na rotations, mabilis na galaw. Senpai, oh, 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 oh. sidestep, dalawang sonata ang naiwasan. That is amazing. By the way, at try na lang i-go ng Evo SG yung bottom lane. And this is the um, best uh, the lane para puntahan. Definitely, pwede puruhan ng Evo SG itong Claude lane. Oh wow, still Evos SG uh, trying to disrupt dito yung jungler Soul. ng uh, Divinity Gage. Electro final blow will be used para makatakas lang kay Soul. So right at this point, no, both of the tank eh, tank and support of both of the teams eh talagang nagiging successful into disrupting its own enemy's jungle. Pero for the side of Evos SG, mas maganda yung positioning nila dito sa turtle. Ino natin, Senpai, nag-face reveal si White Knight. Senpai, hindi nakatama ng wisps. Hindi ganun kaganda ang kanilang engagement si DIY, wala pang unstoppable force. Soul, masayang masaya dito. Gusto lang mga ipaglaban oh! ni Vector. TikTok plays, ladies and gentlemen. Si Girl, pinasabog. 
Wow! Hindi, that, that was girl caught off guard. Talagang nabato siya agad-agad doon. And wow, that, Impunity KH. Sabi natin dito, Ibos SG will be the one to set the tempo dito sa laro. Yes, secure nila yung Turtle. Pero yung mga ganitong bagay na nakakasabay ang Impunity KH, I believe na mas okay pa rin para sa kanila ito. Kaya di sila nakakakuha ng kill. And Ooh. another reset, reset oh. para sa side ng Evos SG. Napilitan si Potato at some point, feeling ko meron itong tilt factor eh. Kung iisipin mo, no, parang yung mga ganong klase ng risky plays, okay lang kay TY. Bakit? Kasi nagpo-provide siya ni Senpai palagi ng guiding win. Oh, boom! Boom! 1 HP. And the first time I saw you TY Johit, sobrang na-amaze din ako nung kalaban nila yung BTR. Sama, unstoppable force! Dito kay Soul! He's dashing in and out! Nabawian pa! Soul is alive! Soul is indeed alive. Ang ganda ng pagkakajuke na doon with the eye for an eye under the outer turret sa may top lane. Wow. Plays after play or rather outplay after outplay ang pinapakita sa atin ng dalawang team na ito. And I believe we do have a game literally na aabot for a longer periods of time. Ngayon, halos pantay lang yung gold na magkabilang team. Pero hindi natin pa masyado pinapansin dito ang superstar ng Impunity Cage, si OP, who's actually uh, getting ahead on the farms na lumipat na ngayon sa taas. Switcheru sila, honestly, between these two, XP or gold. Ayan, basta naka-farm na ng county si OP, mas maganda ang chances nila. Pero ngayon, pinag-iinig na talaga si Boot. Kasi siya yung tunay na parang late game stealing. Pero tinapat ako, Senpai, from the side! Circling Eagle, pero may bawe. JPL humahabol. Tingnan natin. Oh, that's the Poissons. Si White ay nahirapan lumaban. Wow, what a flank from Senpai. Na-force yung real-world manipulation. Exactly. The most explosive. Circling Eagle na nakita ko sa buhay. Napaka-bilis. Uh, then again, yung ganong klase mga moves mula sa Impurity Cage, giving them some, some time na makapag-farm. At in fact, na force yung real world manipulation. Ngayon si OP, um, nagkaroon siya ng 4 minute Demon Hunter Sword. Well on his way para sa uh, siguro 6 minute Demon Hunter Sword and Golden Staff. Mm -hmm. Ang naging advantage nga lang ng isang Claude na merong Assassin Emblem kumpara sa Avarice, mas malakas siya sa late game. Yeah, pero ngayon, OP, blazing down sa likod. Girl, tinamaan, Senpai, finishing blow, circling eagle. That's the tower, ejector palikod. Sinabog na rin nila ang mga JPL Soul. Nako, masyado yata maaga para mag 1v4 dito. There's the Oud! There's the stun! OP gets the kill! Si Potato, sumusunata lang! And now Pokemon mali yata ang placement ng kanyang spawn. Nasa mid na, nagkahanap ng targets and they disengage. Wow, what a perfect disengage. And I agree with you, Leo. Hindi yata yun yung perfect uh, timing para pumasok ng ganon ka risky si Soul. It, it just opens up kung gaano kagaling mag-micro dito ang mga members ng Impunity KH. Parang half big or parang hindi sila buo yung loob yep. pag pamapasok sila sa mga team fights. I agree. That, that's what we feel, di ba? Parang Impunity KH, ang all-in nila. In fact, lima kayong hero sila at 5 minutes in, into the middle just to push that mid lane turret. Napakagandang decision nila sa Impunity KH. At habang sila, titry nilang depensa itong mid at napakataas ng likeliness na ma-defend nila. Or hindi, dahil meron nga naman pala Zaz. I wanna say, para sa Evo's SG, gusto, nil gusto nilang mag-hyper push strat. And finally, makikita na natin yun. Yup. Flow dito, napilit, plus an old from Boom. Medyo masakit pa rin eh. Mm -hmm. Ang lakas natin mo, down to one third ang buhay ng turret dito sa baba. Tier 2 turret po yan. And that's going to be Senpai. Lalatagan ng Wisp si JPL. Back out. Medyo na si sense ko dito. Si Potato, nag-iingat na siya. Takot, yeah. Medyo takot siya mag-teamfight ngayon. Yun, dito magiging delegado. Kailangan maging offensive dito ng side ng Ibos SG because OP is actually getting a lot of his item. Buo na yung kanyang golden staff together with the DHS. Yung nightmare spawn dito ni Pokemon at some point, mawawala na ng silbi. Mm -hmm. I definitely agree. Yung Claude na maganda na yung item. 6 minutes and 30 seconds, meron na siyang golden staff. And by the way, nag-demon choose din siya because of the fact na naka-assassin emblem nga siya. At siya yung pinakamayaman na player sa ngayon. 5.3k walang avarice which means na mas masakit siya when it comes to the late game compared to a Claude na may avarice yes. napaka-crucial no early stages na makapag-farm siya yep. but Infinity Cage are able to make him rich at this point wow nabaligtad ng Infinity Cage mukhang sila ang nag-hyper push oh. hindi na yun tier 2 sa baba pero wait lang may opening sa mid JPL it's gonna be scared may team on other sword yan ejector 
Pop, ginamit ang Vengeance, pero sa likod, OP, Blazing Duet, Real Revelation, may sagot si Girl, mamabawian nila, 2 for 2 ang palitan, OP, that's the shutdown, double kill para kay White Knight, nagkahabol sila, Soul, napapapa, oh, unstoppable force, TYY takes down Soul, may bawi sa likod, si Potato, 4 for 3, 4 for 3 ang palitan, ladies and gentlemen, Senpai and White Knight, ang natira, kasi na-choke ngayon si Potato. 4-4-3 exchange in favor pa rin with Impunity KH pero props to Girl talagang yung pag-tap niya doon sa real world manipulation talagang tinutok niya lang doon sa may mismong clod ng Impunity KH though lamang pa rin but at least if it was SG they were actually punching in kailangan nilang i-force talaga yung Impunity KH into team fights yeah. dito dahil in terms of going into late game Impunity KH would definitely outscale the members of EVOS SG binibigyan na nila ng orange buff ngayon si OP gusto lang din sabihin si White Knight yata yung may, ay may uh, signature play sa kanyang Geese and Chain mm -hmm. na ginagamit niya yung second skill na hindi niya china charge so that will count as uh, melee damage para yung susunod niyang range attack crit critical na, na sure ball so it's a very nice take on the Geese and Chain na sa kanya ko palang nakikita so far I mean obviously ginamit na rin niya nila nila wise for sure pero siya yung parang uh, talagang ginagamit niya ng sobrang talas JPL here ejected dito the backline si Soul lagi target final blow dito sa gitna pero si Bait ay sorry binate ni Girl ang kanyang oh. real world revelation shutdown on to one two for one ang palitan Evo's SG pumuporma muli they stole that turtle last turtle of the game pero si OP kasi iniwan nila two for two ngayon Buhay na buhay ang diwa ng Impunity KH kasi yung EVOS SG, when they retreated, kalahat nila ng nila, sayang yung turtle. Exactly. And I like the fact na nakatayo doon si Boom na parang para siyang may sakit. Hindi, <laughs> iniiwasan siya ng halos lahat <laughs> ng mga members ng EVOS SG. Though, nakakuha ng mga trades naman doon ng EVOS SG, they actually had a turtle. Nakakakuha ng kills dito si Potato. Pero as of now, kahit sabihin na natin na maliit lang yung gap, the, the the more important thing is OP has his item Boom is actually getting his orbs And uh, getting scaled up at this point And now here's the replay coming from Oppo Na secure dito Nung Granger yung Lord A perfect positioning dito ng real world manipulation ni Girl And ito na yung pagpasok ni Boom uh, Iiwasan nila Parang may sakit yan Guys Wag po Yon Nakita natin yung damage output ni Zask Siya actually tumunaw dun kay uh, White Knight Ang tumapos lang talaga yung real world manipulation. It's very good. So, hindi pwedeng mag-overstep ang Infinity Cage, particularly sa YSS and the Cloud, kasi kaya nga yung sinatunawin. The biggest problem nga lang sa isang uh, ZASK! Isa pang TikTok girl gets taken almost! Pero ito na naman! Si Pokemon, baliktad naman sila. Girl gets the kill. Boom from the back lines. Ejector ni TYY palayo. Isa pa! 3, 4, 1 ang palitan. Don't count us out just yet. Evo's SG. May palag pa dito. Now, Soul. It's his turn. Si White Knight. Dash out. Cyclone Eye. And, oh, ang no. uh, isang trace left. May lalim ng Tore. Buhay pa. Buhay na buhay. What, what an outplay know? coming from White Knight. Pero, isipin mo yung ano, no? Pagka napasok ni Girl, like, 2 to 3 members coming from Impunity KH on the real world manipulation, oh. plus Pokemon with the nightmare spawn sa gitna, parang na, na, nawawala na sa formation yung Impunity oh. KH. Parang, parang naglalakad na sila sa komuno. Hindi na nila alam yung gagawin nila pagka nandun na sila sa loob ng, uh, ng real world manipulation ni Girl. Pang ano yun, no? Real world manipulation, pero out of this world yung damage output dahil nandun sila sa loob. Diba Zas, parang mm. ganun, extra terrorist real yung damage output eh. parang pag pinagsabay nila yung real world manipulation pati yung ulti nga naman ni Pokemon na tutunaw nila even with even si White Knight or even si OP so, if I'm not mistaken pag dinitignan ko yung real world manipulation hindi siya yung single tap eh di ba whenever uh, sa real world manipulation pwede mo yung parang slow uh -oh. napahaba that's why yep Tapos so, hindi pa makapag-out agad yung Infinity KH. Yep. Kasi pag mag-out ka, masaslow ka dun sa borders. Masastan, yeah. Yeah, so I think sinesave kasi nila yung dash nila for engage. So tinatiming talaga ni girl. Exactly. It's all about the combo para sa EVOS SG. Once na up may uptime sila, kaya nilang uh, durugin mm -hmm. talaga yung mga squishy heroes ng Infinity KH. Though ang sagot ng Infinity KH doon is si Boom. Pinapasok niya mismo sa likod yung Eve nila and doon siya nag-winter truncheon. Pero at this point, I believe na cooldown ngayon yon find out kung anong approach ng Infinity Cage as they try to take the Lord this time! 1v1! OP versus Soul! Oh! The outplay attempt by Soul! Pero sabi ni OP, ako muna, Kuya Soul! Ako muna! Real population dito! Ginamit ni Girl! Nakataka si TY! TYY gets taken down! It's a trade! But! 3-4-1 ang palitan! Boom! Kaya niya ba ito? Medyo maasim! Oh, oh. Flow out! 
Pokemon with the punish na backlines. Oh. Nako po, si OP lang natira. Siya lang talaga yung natira. Ito ngayon, napapansin natin dito mga kaibigan pa kung gaano kasakit at kalakas dito yung combination ng real world and together with the Nightmares Sport. Pero ang Lord, Lord is on the side of Immunity KH. Okay. Yep, yung gulo na ginawa ng Immunity KH, medyo yung damage ng Evos Edge na sa hero. Mm -hmm. So, I guess this is good kasi ma-enhance yung minions nyo. Pero in the long run, kailangan pa rin kumapit bilang Immunity KH. Oh. Agree. Big power spike para sa Evos SG. Every time na kinakaman nila yung dalawang ultimates nila, it's really very hard for Immunity Cage. I wonder kung kailan matututo yung Immunity Cage na umalis na lang, mag-out na lang pag nag-real world manipulation. At yung combo nga naman ng, uh, ni, ni Pokemon. And at this point, naku, naka, naka wind of nature na si Potato. Parang dito natin makikita yung, uh, ngayon natin nararamdaman yung uh, range deficiency ng yes, Immunity KH. That's right. Kasi pilit sila eh. They're using their skills para makapag-engage. Pero yun nga, kapag nag-real world plus uh, spawns na, parang, paano kayo mag-out? Yes. Sa so, ano eh, at some point, ang kunat na rin talaga nung Eve, naka-brute force oh. plate na rin siya. And uh, he doesn't really uh, uh, need the items. Kailangan niya, uh, if I'm not mistaken, naka-ice queen want na rin doon si Grill. And yeah, uh, the mere fact na hindi makatagal sa loob ng real world manipulation, nag-agree ako sa sinabi mo, well, it's much better na umalis na lang sila. Yep. Though yung ginawa nila on that certain team fight, pinasok nila. It's like nag-traceless pa pasugod oh. doon si White Knight. Uh, Duly punish nga lang doon ang uh, side ng Imperity Cage. Pero mukhang doon sa specific fight na yon ang talagang goal nila yung makuha yung Lord. Kasi nga naman, pag hindi pa nila nakuha yung Lord na yon at matalo pa sila sa laban, hindi todo-todo na yung disaster para sa kanila. And I think that's the smart thing to do. Kasi nga, mm -hmm. ang plan ng Imperity Cage, kumapit pa lalo. Mm -hmm. So ang ginawa nila, focus on taking Lord para yung next minutes habang inaantay yung spawn na yon time for us to farm pa. Time for us para makakuha pa ng items para sa next time, kung in case hindi umabol yung combo out natin, at least may laban tayo. At least mas makuna tayo or mas maganda yung damage. Agree. Hmm. Alright. Ah, this is getting excited. At some point, kanina parang it's all about Immunity KH getting ahead. Given na dapat ang tempo nasa side ng Evos SG. Pero yung pag-pick up nila on the mid game, nung nagsama-sama na, nung na... na, na Gawa na nila ng tama yung daring of skills nila yeah, together with the Eve, together with that Zaz na not to mention sobrang sakit ng damage yep. ng Nightmare spawn. Wow, Evos SG would want would really want to force game 3 against Infinity KH. And fine, ginawa, ano yun, no? parang sinabi natin, gamitin nila yung Aldous. Pero this time, obviously, dahil naman yung Aldous, mm -hmm. ano pa ba yung mampakit strategy na meron ng Evos SG? So it seems, it's the Zask. Pinili, matapos sila makita na meron ng Alice nung sa side ng Infinity KH. At nakikita naman natin kung bakit ganun kadali. Even in Yi Sun Chin, isang hero na hindi maganda laban sa Zask, pero Winter Touch on. Opening Blazing Duet, oh, oh, oh. sasagutin ng Real World Duet. Easy pick off dito. Binate lang pala ni Pokemon ang ult ni OP. Saan makakaharap ng bawi dito ang Impunity KH? Evos SG, back in the driver's seat dito. Oh yes. Eh, though nakuha nila yung Lord, it looks like mauubos na lahat ng mga outer traits dito ng Impunity KH. Though kaya pa naman nila ito defense. Oh, TYY! play on the potato! The perfect target yung jungler ng Evos SG. Oh, gandang bawi nun! Ang bilis sobra nung flicker ejector coming from DYY. They're still pushing forward. Buhay na ngayon dito si OP. Infinity KH, they could achieve more dito. Together. Together we achieve more, yeah! yeah. <laughs> Amazing! Amazing! Isang ganun lang at dun sa perfect target pa talaga ay potato. I think a better target, the only other better target would have been to girl. Pero okay na rin, na si Potato yun. Si ang, galing TY. ang galing tumiktok ni TY. Tick Ops! Tick Isa pa, Senpai. Nagahanap, meron siya Circling Eagle, mind you. Iwan muna. Iwan. Ay, ay, yung nakaka, nakakabaliw dito ay si, uh, si TY. Also did this before, laban sa Bigitron Alpha. Sobra crucial. Sa mga crucial moments pa. Mm -hmm. Kind of makes it think na magiging adjustment dito ng Evo CSG. Kailangan may katabi palagi si Potato. Yep. Or si Girl. Or si Girl. Alright, double DHS coming from Marksman ngayon dito oh. ng Impunity KH. They were just simply trying to zone out dito the members ngayon dito ng Ebos SG. 
Pero kasi ano yun, no? parang paunahan na lang to eh. Parang it might actually start from Impunity KH pagka nagkaroon sila ng magandang flicker injector or pagka na-caught off guard nila rito yung mga members ng Impunity to start with like katulad nila JPL using the uh, the Shield of Divinity. So, 40 seconds in, yan na lang yung Lord uh, respawn natin dito. Pero looking at the items ngayon dito for EVOS SG, ang kukunat nila dito, Leo and Wolf. Yeah. Brute Force plate for most of the members dito ng EVOS SG. Nakakita mo yung uh, tech pick ni OP, kumuha siya ng Athena Shield and Queen Swing sa kanyang dun, uh, sa dun ng hero niya. And a Hin corrosive yeah. sight. Hindi siya, pwede, parang hindi ko naisip na mag Wind of Nature siya kasi parang uh, daming magic damage Agree. masyado sa EVOS SG. So, mm -hmm. it might not be the case. Baka immortality na lang yung kanya ipalit doon sa kanyang boots. Yeah. Oh, man. Yeah, magic is too important here uh, for Impunity KH. Kailangan talaga lang sagutin. Soul, half health. Kaya pa. He hasn't hit max stacks dun sa kanyang uh, Festival of Blood. Yes. So, Though, hindi pa niya kaya magtapang. White Knight ngayon dito, uh, pinapa, parang nagpapinapatunog niya na. Dito yung Lord. Alam to ng EVOS SG, mm -hmm. how will they react? Ejector palayo. Since we're in lang nila. OP, max stacks dito ng kanyang Art of Thievery. There's the Blazing Duet. Sasagot yan, girl! Sila sa loob, Blazing Duet! OP! Kapus. With a tranchon, Senpai tinapos with a circling eagle. Soul! Opie, soul! Steals the Lord! Two for one ang palitan. TYY boy pa, ultimate doon. Pero napanis siya ni Pokemon. White Knight 1v1, 3 for 2 ang palitan. Hindi makuha ni White Knight doon si Soul. Hindi <laughs> niya mapanish. Pokemon hinabong niya ang Senpai. Wala na And boom, tranchon. this is the kill squad. 4 for 2. Oh! Wipeout! A replay of game number one. Is it? Hindi pa yata dahil medyo boy pa ang base ng Evil yep. SG. Maganda pa ang itsura. They need to take care of this Lord. We're sitting at 17 minutes. Where does Evos go from here? 10 no. seconds. Boy na si Potato at si Girl. Mabubuhay na rito sila, Girl. They could definitely defend this Kaya one. Ba? Boy Crystal lang sa gitna. Kaya ba? Kaya Yun ba? Ang tanong. Kaya ba? 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 K Eliminates Evos SG. Oh no, kina post ng damage. Si Opian no, si Opian no. Ni 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 si Opi. Si Opian. Yung sa tulong. Malapit oh. Pero yun nag cry cry nag yung two. Si Boom. Ginawa niya dalawang zero. Si Boom Opian. Wow. Yen yen ang Cambodian.